Velho, onde é que eu tô? Por que que eu tô vestido desse jeito igual palhaço? Eu não faço ideia, mas tem um pau tinindo nas minhas costas. Ai, seus burros, vocês não estão vendo que a gente tá dentro daquele desenho animado dos anos 80? Cavalo de fogo? Que nostalgia, quase que cavalo de fogo o quê? A caverna do dragão. O desenho baseado no RPG. Eu só não entendi por que que me deram esse personagem. Ah, tá, velho. Claro, lembrei. É, mas só que pra ser igual o desenho tem que ter um unicórnio. Mas tem, ué. Ah, é? Verônica, meu amor, você ficou linda, viu? É, mas só que tá errado. O unicórnio tem um chifre só. Essa aí tem vários. Mas ah, o que, que eu vou fazer se o reino tá cheio de lourinha pobre? Caramba, ela não é unicórnio. Ela é multicorna. Ô, amor, vem cá. Por acaso você sabe me explicar por que que me deram esse personagem? Bom, se nem minha noiva sabe, né? Quem que vai saber? Tá, velho, agora chega de piada de corno. Eu tô tentando entender qual a lógica da gente estar tá preso aqui nesse lugar. <risos> Monarque? Monarque? Que monarque o quê, mano? Eu sou o mestre dos tragos. <risos> Sejam bem-vindos à caverna do dragão. <risos> caverna do dragão? É, mano, você não tá vendo nenhuma semelhança? Um grupo de heróis preso eternamente no mundo amaldiçoado sem conseguir encontrar a volta pra casa? Não lembra nada vocês? Não! Não faço nem ideia. Parece um enredo de aula usurpadora. Que nostálgico. Mas tá mais do que óbvio, gente. Vocês não estão percebendo? Isso aqui é uma metáfora pro nosso cancelamento. Oh! Eu não sei se vocês se lembram, mas no Caverna do Dragão eram jovens que estavam se divertindo num parque de diversões quando tudo aconteceu e eles foram enviados pro reino amaldiçoado. Que nem a gente no limbo. Caramba, velho, é verdade. Só que eu tava num campo de refugiadas. Que pra você é bem mais divertido que o parque. Brinks. Mas Monara, o que quer dizer? É mestre dos tragos. Como é que a gente faz pra voltar pra casa? Mestre dos tragos? Mestre dos tragos? Filho da p***, igualzinho do desenho. Caramba, velho, mas ele some na hora H. Ah, que burro. No desenho ele não sumia desse jeito. Ele dava altos conselhos. Como é que é mesmo o nome desse mago do Caverna do Dragão? Gandalf. Que nostálgico. Ah, meu Deus do céu. Chega, não aguento tanta abobrinha, não. Eu vou sair daqui. Foi. Pera aí, Harry Potter. Não vai. Eu sou seu fã. Faz uma mágica pra mim. Velho, que mas nostálgico. e agora? Cadê o mestre dos tragos? Mestre dos tragos! Mestre dos tragos! Mestre dos tragos! Ah, não adianta. Ele não vai aparecer. Pera aí, pera aí, pera aí velho. Já sei. Tive uma ideia. O Brasil vive uma democracia. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura! Já começou! Caralho! Caralho! Sim, mano, só mais ser presa pra se acordar Acorda, caralho Não, consegui Velho, mas o Monark tá mesmo investido no personagem Ele ficou até careca Alguém falou em careca? Vocês já ouviram falar na manual? Um dragão de cinco cabeças Ah, não, propaganda ah, Manual, mano, que brisa <risos> Que que é isso, senhor dragão de cinco cabeças? A manual é uma empresa britânica Que resolve os problemas de calvície Desde os casos mais leves até os mais avançados Mas por que que as pessoas têm que acreditar num dragão de cinco cabeças que não existe. Porque não é na gente que você deve acreditar, mas na equipe médica qualificada da manual que vai avaliar cada caso, prescrever as medicações adequadas de maneira personalizada e acompanhar a evolução do tratamento. Mas o pessoal aqui não consegue nem achar o caminho da própria casa, velho. Quanto mais ir nesse consultório médico que você tá indicando. Mas não precisa ir em consultório nenhum. Postar pra fazer tudo online, respondendo um questionário que vai ser avaliado pela equipe médica que a gente falou. É, mano, mas depois eles vão ficar me perturbando pra dizer o caminho da farmácia pra pegar os remédios e eu não vou saber, mano. Assim como eu também não sei o caminho da casa deles, mas eu fico fazendo mistério fingindo que eu sei. O quê? O <risos> que foi que você disse, mestre dos tragos? Mestre dos tragos? Pois não precisa se preocupar, pois a manual entrega o tratamento na sua casa. É, quer dizer, aonde quer que você esteja com frete grátis e embalagem super discreta. Ah, velho, aposto que isso é mais uma dessas embromações tipo mestre dos tragos falando que a gente vai achar o caminho de casa, velho. Tanto não é embromação que só eu fiz o tratamento e repare que eu sou a única cabeça com cabelo. Ah, cala a boca! perguntou nada? Tira. Ah, fica quieta aí! Além disso, não é magia. Os tratamentos da manual são cientificamente comprovados e eu tenho aqui fotos mostrando antes e depois. Lembrando que os resultados começam a ser vistos depois de 3 a 6 meses de tratamento. Mas o preço disso aí deve ser igual Caverna do Dragão. Uma fábula. Caverna do Dragão não é uma fábula, é um RPG. E o preço também não é uma fábula. Até porque temos aqui o cupom 40 animaguedes que oferece 40% de desconto no primeiro pedido. O link está na descrição. Corre que é por tempo limitado. Aí o poderoso chefão virou e falou assim, Luke, eu sou seu pai. Que nostalgia. Peraí, cala a boca. O que, que é aquilo? O Hellboy. Que nostalgia. Não, cara, é o Vingador. Se eu bem me lembro desse desenho, ele vai tentar roubar as armas dos heróis pra ampliar os próprios poderes e derrotar o Tiamat, que é o dragão mitológico de cinco cabeças. Bora, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele... Mas que diabo é isso? Ele tem um chifre só. Que inveja. Ô, oh, diabo colorido, você gosta de paçoca? Eu quero as armas mágicas de vocês agora mesmo. Eu quero a sua magia. 
quero seu estúdio, quero seu arco e quero seu pau chão. Mas eu tenho gonorreia! Mestre dos Tragos, rápido, ajuda a gente! Mestre dos Tragos! Ah, eu sabia, tá acontecendo que nem no desenho. Pra que você que quer nossas armas? Eu quero jalhas para derrotar o dragão de cinco cabeças e me tornar o único vilão chinho deste lugar. Ah, mas por que tanta vontade de derrotar esse dragão? Porque ele se chama Tiamat. Não está vendo que só pode ser um dragão bolsonarista que quer que a Tiamat fazendo ela espalhar fake news no Jap Jap? E trocadilho bosta, meu Deus do céu! A mesma praça, o mesmo banco, caramba, atrapalhões, que nostálgico. É, mas acontece que a gente não vai se render desse jeito. A gente tá indo lá encher seu Instagram de mensagem, então vai ver só. É, velho, além do mais, tu pode vir com o teu cavalo. A gente tá em maioria e tá todo mundo armado. É impossível você derrotar a gente. Droga, perdemos tudo. Maldito jogo do tigrinho! <risos> Tiamat, chegou a sua hora. Agora eu tenho mil arminhas para derrotá-la e você nunca mais vai espalhar uma fake news sobre mim, Shin. Velho, mas e agora? Se ele derrotar o dragão de cinco cabeças, vai ficar super poderoso e vai dominar tudo. Concordo, mas discordo. Mestre dos Tragos? Mestre dos Tragos, o que, que eu faço? Ele tá poderoso e muito bem armado. Eu acho que pela primeira vez eu posso ser derrotado. Calma, mano. Não se preocupa. Não faz nada. Deixa que ele vai dar um jeito de esquema sozinho. Mano. Mas antes de continuar essa lutinha tão diferentinha pra vocês, uma pequena pausa pros nossos patrocinadores que estão assistindo junto com as coruchinhas a Caverna do Mamão. Como vocês já sabem, o açúcar mata, mas como um bicho. Muito obrigado, bicho oficial, por estarmos juntinhos nesta jornada. E... O quê? Mas como assim as pessoas não estão me amando? Como assim não estou comendo meu chocolatinho? O que que eu fiz de rádio? Ai, eu não aguento mais isso. Eu vou embora. Obrigado pela dica, mestre dos tragos. Como é que eu posso agradecer? Ah, mano, só uma ervinha pra eu tragar já tá bom. Ah, ah. Ah, claro, ah, se puder também abrir um portão com um caminho de casa pros meus amigos perdidos, vai ser da hora, mano. Tudo bem, é pra já. Ei! Onde é que já se viu, velho? Achar que um dragão gente boa desse é bolsonarista. Adeus, velho, muito obrigado. Adeus! Adeus! Oh, mas essa foi por pouco! Ô, oh, mestre dos tragos, pode desfazer a magia aí, por favor? Pai, por que, que a gente tá nesse corpo mesmo, hein? Ai, bombas, pela milésima vez! Porque eu falei que era pra gente não ir junto tomar a Pfizer! Agora deu nisso daí! Seguinte, ó, prepara aí a fake news, Carlos. Vamos botar uma tia pra matar hoje! <risos> pra já, pai! E ó, 04, tu trata ele se comportar, hein? Esse corpo aqui só tem um reto! Mas, pai, eu queria voltar pra casa. Por que, que a gente tem que ficar aqui? Olha só, melhor a gente ficar aqui nesse mundo de fantasia escondido pro Xandão não prender a gente! <risos> só não pode aparecer aí ninguém pra dedurar! Gravei tudo, vou fazer... Expose. A propósito, os cinco me assediaram. Fui! Porra! E assim termina nossa partida de Dungeons and Dragons! Nossa, que coisa ridícula, velho! Pois é, eu tenho que lembrar de nunca mais botar o Monark pra mestrar RPG. Ah, mano, fazer o quê? Na falta da erva, esse é o melhor jeito de fugir da realidade! Ah, velho, eu até gosto de RPG, mas acho chato jogar com D20. Eu prefiro D4. O que é que significa RPG? Role playing game. Mas esse jogo é muito perigoso. A última vez que eu brinquei com a role, eu me dei mal. Mas então, Monark, o que, que vamos fazer agora? Ué, mano, a mesma coisa que fazemos todos os dias. Tentar achar o um caminho de casa, que nem os heróis do final da aventura. É isso aí. Eu conto ou não conto pra eles que nunca fizeram o final de Caverna do Dragão e os heróis estão presos lá até hoje?